Welcome to Taste of India. Desi Rushla Chirunama in Goa Cuisine with Monica. So, we are going to talk about the recipes in Goa Cuisine. We are going to talk about the recipes in Goa Cuisine. ఏ ఊరు గురించి చెప్పిన అంటే ఏ స్టేట్ గురించి చెప్పిన ఏ క్విజిన్ గురించి చెప్పిన దానికి ఒక పుట్టుక దానికి ఒక కథ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ కూడా ఒక కథ ఉందండి అదేంటంటే ఒకప్పుడు అంట అంటే ఎప్పుడో బ్రిటిషర్స్ పరిపాలించేవాడు చూడండి ఆ టైం కన్నా ముందే అనుకోండి పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అరేబియన్ సీ కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా గోవా సముద్రం అంటే మరి ఏంటది అరేబియన్ సీ కదా ఈ సీ ఉందని ఇది ఒక మెయిన్ హబ్గా యూజ్ చేసేవారు దేనికి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అనమాట మన దగ్గర ఉన్న నిధులన్నీ అలాగే వెళ్ళిపోయి అనుకుంటా మరి ఎందుకంటే షిప్ రావడానికి వెళ్ళడానికి కన్వీనియంట్గా ఈ బీచ్ ఉంది కదా అని హార్బర్ ఉంది కదా అని చెప్పి దాన్ని తెగవాడేసుకొని ఎక్కడెక్కడెక్కడ నుంచో దేశాల నుంచి వచ్చేసి అందరూ ఇండియా మీద పడి దోచుకొని తీసుకెళ్ళిపోయారంట అన్ని ఇప్పుడు ఏం మిగలేదులేండి అక్కడ బీచ్ ఇసుక మిగిలేయి మనం స్టాల్స్ పెట్టుకొని అన్ని అమ్మేసుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఎవరికి అమ్ముతున్నాం మళ్ళీ పరాయి దేశం వాళ్ళకి అమ్ముతున్నాం అనమాట హే ఏం చేస్తాం మనది గొప్ప మనసు సో మరి రెసిపీ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈరోజు నేను మీ అందరికీ పరిచయం చేయబోయే రెసిపీ ఫిష్ మయోనీస్ చూసారా మయోనీస్ అంటే కొంచెం పోర్చుగీస్ టచ్ అనమాట మరి ఎలా ఉంటుంది ఫిష్ కర్రీస్ అయితే మనం వండుకున్నాం గోవన్ ట్రెడిషనల్ ఫిష్ కర్రీ కూడా చూపించాను మరి మయోనీస్తో ఎలా ఉంటుంది చేసేనా మీరు చూసేయండి కానీ మ్యాక్సిమం పీపుల్ హెడ్ అండ్ టైల్ని ఫిష్ కర్రీలోని డిలీట్ చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట తీసేస్తూ ఉంటారు తినడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుందని నేనైతే బోన్లెస్ ఫిష్ తీసుకున్నాను సో అలాగైనా చేసుకోవచ్చు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ విత్ బోన్లెస్ ఫిష్ పీసెస్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఫిష్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ సాల్ట్ కొంచెం నిమ్మరసం కారం వేసుకొని బాగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని కాసేపు ఉంచేసుకోండి ఈ విషయం అయితే మీకు తెలుసు కదా బాగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో చాలా మంది వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటారు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలనుకుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఇదో సూపర్ రెసిపీ అండ్ గోవాలో కూడా గోవా ఫిష్ మ్యానీస్ అంటే చాలా ఫేమస్ సో అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో కాస్త ఫిష్ని ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ ఫ్రై అవసరం లేదు దీనికి ఫిష్ చాలా ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది ఓకే సో అవి కుక్ అవుతున్నప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇటువైపు నేను మరి కాస్త ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ అనమాట వెజిటబుల్స్ సార్టే చేసుకోవడానికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటున్నాము జనరల్గా గోవా అనగానే ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో పెద్ద పెద్ద గ్రూప్స్ వస్తారు సో వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏదైనా గేమ్స్ పెట్టుకొని ఆడుకునేటప్పుడు ఏదో ఒకటి తినడానికి మంచి సైడ్ ఉండాలి కదండి సో ఇలాంటి రెసిపీస్ అన్నీ అక్కడ తయారు చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఆ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదే కాకుండా రెస్టారెంట్స్లో కూడా ఇలాంటి స్పెషల్ రెసిపీస్ని ఎక్కువగా మనం గోవాలో చూస్తూ ఉంటాము సో మరి ఇప్పుడు మనం వెజిటేబుల్స్ని ఏం చేద్దామంటే కాస్త సాల్టే చేసుకుందాము కొంచెం క్యాప్సికం యాడ్ చేసుకుందాం గ్రీన్ క్యాప్సికం తీసుకున్నాను ఓకే సో ఏంటి ఓన్లీ క్యాప్సికం వేసుకుంటున్నాను అనుకోవచ్చు మీరు చెప్తా దానికి ఒక రీజన్ ఉందన్నమాట జస్ట్ లైట్గా ఇలా సాల్టే చేసుకున్నాం కదా నేను ఒక బౌల్ తెచ్చుకుంటాను ఆ తర్వాత క్యాబేజ్ సో వీటిని కూడా ఇలా కాస్త సాల్టే చేసుకుందాం
విత్ క్యారెట్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీకు కావాలంటే కొంచెం రెడ్ క్యాప్సికమ్ అలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ మన క్యాబేజ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని కూడా సైడ్కి తీసేసుకుందాం ఓకే సో ఇందులో నేను పార్ట్స్లీ తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే సెలరీ స్టిక్స్ తీసుకున్నాను వీటిని కాస్త ఇలా సార్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే డన్ సో వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఆ తర్వాత బటర్ని మెల్ట్ చేసుకుందాం బటర్ మెల్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇందులో మనం ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుందాం సిమ్లో పెట్టుకొని ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎ సాస్ అనమాట బటర్లో ఆల్రెడీ మనకు సాల్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి మనం సెపరేట్గా మళ్ళీ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన లేదు కొంచెం ఇంకా ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో మన సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఈ ఫిష్ మ్యానేజ్కి మనం పర్టికులర్గా ఈ సాస్ యూజ్ చేస్తాం ఫిష్ కూడా కుక్ అయిపోయింది ఇంకొంచెం థిక్గా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మరి కాస్త ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుందాం చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్లోర్ ఎక్కువైపోతే మనకి సాస్ టేస్టీగా ఉండదు ఓకే డన్ రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే సో మరి మన ఫిష్ మ్యానేజ్కి ఫిష్ రెడీగా ఫ్రై అయిపోయి ఉంది సాస్ రెడీగా ఉంది అండ్ ఆల్ వెజిటేబుల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో మరి ఇప్పుడు ఎలా సర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే ఐ షో యూ సో ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ పీసెస్ని అలా పెట్టుకుందాం ఆ తర్వాత ఒక టొమాటో స్లైస్ని యాడ్ చేసుకుందాం and onion okay mari nen separate ga vegetables ni pettukunnanu kada avi ippudu manam add cheskundam so it side capsicum pettukuntunanu అండ్ ఇట్ సైడ్ నేను క్యాబేజ్ అలాగే క్యారెట్ కాస్త సెలరీ స్టిక్స్ అలాగే పార్సలే కొంచెం కొత్తిమీర సో ఇంకొక మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది అదేంటంటే మయోనీస్ ఫిష్కి మనం ఇలా మయోనీస్ అప్లై చేసుకుందాం నేను కొంచెమే వేస్తున్నాను కానీ ఇష్టమైన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ కూడా వేసుకొని తినొచ్చు వీట్ అన్నిటితో పాటు నావ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ అంటే మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ సాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ సాస్ని కూడా మనం ఇందులోని సర్వ్ చేసుకుంటున్నాం సో లిటిల్ స్పేస్తో ఇలా సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే సో చూసారా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా ఫిష్ మయోనీస్ ఫ్రై అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఫిష్ మయోనీస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చాప ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అర కప్పు టొమాటో ముక్కలు అర కప్పు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ సెలరీ కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పార్స్లీ కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ మయోనీస్ ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన క్యాబేజ్ క్యాప్సికం ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు బటర్ నాలుగు టీ స్పూన్లు మైదా నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత ఫిష్ మయోనీస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో చేప ముక్కలు తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి నిమ్మరసం కారం వేసి బాగా కలిపి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి తర్వాత పాన్ పెట్టి నూనె వేసి మ్యారినేట్ చేసిన ఫిష్ ని ఫ్రై చేసుకోవాలి మరో పాన్ లో నూనె వేసుకుని క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టి అదే పాన్ లో క్యాబేజ్ క్యారెట్ ముక్కలు సెలరీ పార్స్లీ కూడా వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత బటర్ వేసి రెండు టీ స్పూన్లు మైదా వేసి బాగా కలుపుకొని సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లో ఫ్రై చేసి పెట్టిన ఫిష్ పీసెస్ టొమాటో పీసెస్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం క్యాబేజ్ క్యారెట్ పార్స్లీ సెలరీ వేసి పైనుంచి కొత్తిమీర వేసి 
మయోనీస్ అలాగే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న వైట్ సాస్ కూడా వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఫిష్ మయోనీస్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పేనా ఫిష్ సూపర్ సాఫ్ట్ గా కుక్ అయింది ఇలా అన్ని రోట్లో పెట్టుకుంటే అలా కరిగిపోయింది గో ఫర్ బోన్లెస్ ఫిష్ బోన్లెస్ ఫిష్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ అలాగే మనం యాడ్ చేసుకున్న క్యాప్సికమ్ సాల్ట్ చేసుకున్న యాడ్ చేసుకున్నాం లవ్లీ సేమ్ టైం క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకున్నాం మీ ఇష్టం మీకు అంటే కాలీఫ్లవర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాలు అనమాట అలాగే ఈ ఆనియన్ తీసి అలా బైట్ చేసుకుంటే వారే వా ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది సో ఎవరైనా కొంచెం కాన్షియస్ డైట్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు వెజిటేబుల్స్ అండ్ నాన్ వెజ్ని అంటే ఎస్పెషలీ ఫిష్ చాలా మంచిది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా హెల్త్కి సో ఇలా కంబైన్డ్గా వెజిటేబుల్స్ని నాన్ వెజ్ని కలిపి తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇది ఒక సూపర్ డూపర్ డిష్ అండి డెఫినెట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే సండేస్ కొంచెం లీజర్గా ఉండేటప్పుడు ఇలా వెజిటబుల్స్ అన్నీ తెచ్చి చాప్ చేసి పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుంటే అవసరం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మరి ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మీరు చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టేస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది సో తప్పకుండా ఈసారి వీకెండ్లోని ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఫిష్ మైనీస్ గోవన్ స్పెషల్ రెసిపీని పార్చం చేశాను కదా సో మరి రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సీయూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్